Nasema kichwa cha habari kinasema hivi mume anayejutia kuchepuka swali so, hili nimelipa kichwa cha habari mume anayejutia kuchepuka lakini haachi sawa sikiliza swali sema daktari hongera na majibu mazuri unayotoa hapo redio shafika kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba jumatatu na jumatano mimi ni mke lakini napenda kuchepuka japo na sorry mimi ni mme lakini napenda kuchepuka japo najisikia vibaya kufanya hivyo na naumia zaidi pale ambapo mke wangu anagundua hilo kwani anaonekana kuumia sana mpaka anaumwa daktari nifanyeje kuachana na tabia hii kuinusuru ndoa yangu nasoma swali hili ni kulirudia sawa daktari hongera sana kwa majibu mazuri hapo redio shafika kipindi cha usiku wa mahaba kwa mwisho wa jumatatu na kurudia jumatano mimi nina mke lakini napenda sana kuchepuka japo najisikia vibaya kufanya hivyo naumia zaidi mke wangu anapogundua hilo kwani anaonekana kuumia sana mpaka anaumwa nifanyaje kuachana na tabia hii na kuinusuru ndoa yangu wanaume wengi wanachepuka na wanapogunduliwa wana danganya kwamba nitaacha lakini hawaachi na unaweza kukuta mwanaume ana michepuko mitatu sio moja mitatu sasa hali kama hii inawasumbua wanawake wengi sana na wanawake wengine wanaamua kulipiza kisasi na kuanza kuchepuka sasa hali haipaswi kuwa hivyo ndio msikizaji wa Red of Africa sawa hali haipaswi kuwa hivyo ni jambo la msingi mwanaume ajifunze njia sahihi za kumfaidi mke wake sasa mkaka anaonyesha kwamba anafanya hivyo lakini anajuta sasa ili uweze kuondokana na majuto ya kumsaliti mkeo lazima mkeo akupe sababu ya kuendelea kumfurahia yeye pale unapopata tena la ndoa akupe sababu ya kuendelea kumtamani yeye mara kwa mara la kwanza ambalo unapaswa kulifanya lazima utumie akili yako kwanza kumbuka kwamba wanawake wazuri kuliko mke wako wapo na wataendelea kuwepo Haijalishi mke wako ni mzuri kiasi gani na wale ambao wanataka kuolewa au kuoa hata ungeoa mke mzuri kiasi gani bado atatokezea aliye mzuri anayemzidi kama kuoa au kuolewa kunategemea na mwanamke alivyo mzuri je akitokea mwanamke mzuri zaidi ya ule uliye naye itakuwaje kama kuolewa inategemea kuwa na mwanamume mwenye pesa nyingi je akitokea mwenye pesa nyingi zaidi yake itakuwaje kwa hiyo unakuja ulisema swali kama hayo umefika kwenye hatua nzuri ya kuleta uponyaji kwenye nafsi yako kwa hiyo la hilo la kwamba kwamba sitaweza kumpata kila mwanamke mzuri anayetamanisha roho yangu mimi kama mimi sawa sio kwamba sitamani wanawake wengine kwa nini sawa sio kwamba sitamani wanawake wengine natamani nakwambia na sio kwamba sitamani natamani ningependa mwenye matiti ya aina hii ningependa mwenye makalio ya aina hii ningependa mwenye kama mwenye sauti kama hii hiyo hiyo inakuja kama mwanadamu tamaa ipo na Biblia inazungumza Bwana Yesu amezungumza ma, mambo yanayosababisha watu wafanye dhambi hayana budi kuja kwa maana ni lazima mambo ya kutamanisha yaje lakini akasema ole wake anayesababisha kwa hiyo basi kutokana na hali kama hiyo basi ili nisimsaliti mke wangu namba moja picha ofisini kwangu sawa ofisini kwangu na picha sawa kwa wale ambao wanaangalia YouTube kuna bahati kuna video ambazo nimezipiga nimezipi, nyuma ya nyuma ya kiti changu kuna picha ya mke wangu. Kwa nina picha kama sita za mke wangu ninapoingia ofisini mlangoni ipo. Sawa, ofisini kwangu kuna picha ofisi yangu ni kubwa kidogo. Kuna picha kama nne tofauti tofauti za mke wangu. Alipokuwa mwembamba na sasa hivi ni mnene kidogo. Sipo. Facebook na Musha karibu kila kila nikitoka outing na mke wangu lazima nirushe Facebook. Najivunia kuwa na mwanamke niliye naye. Sio kwamba ni mzuri kuliko wote duniani. Ah, nampenda na nisitajisikia amani kuwa naye kwa sababu nampenda lingine ambalo nalifanya ili kuweza kuendelea kuwa na mtamani mke wangu kila ninapoondoka asubuhi kwenda kazini lazima nimkumbatie mke wangu nakwambia mke wangu have a good day siku njema kila ninaporudi nyumbani lazima nimkumbatie mke wangu mke wangu inakumisi habari za kushinda lazima sisubiri hisia kufanya mambo hayo sisubiri kujisikia ninafanya hivyo kwa sababu najua kazi yake ni nini inachochea kichocheo ndani ya nafsi yangu kinachoitwa oxytocin kichocheo hiki kisababisha nimpendelee mwanamke niliyemzoea kwa hiyo lazima ufanye dynamics mchakato kufanya ili siku zote una tamani ya tamaa yako yote yaani unatamani mwanamke mwingine lakini unageuzia sawa unageuza 
kumpelekea mwanamke mwingine usimpa mna kio sawa sawa usimpa mna kio sasa hiki kio kinachukua picha unaweza kaigeuzia hivi kinachukua picha ya upande mwingine vitu kama hivyo kwa nyama na msingi uweze kujivatiti lakini lingine ambalo lipo kama unafanya mapenzi na mke wako dakika kumi hazishi uweze kumaliza hamu yako ya kuandaa kwa hiyo jitahidi kufanya mapenzi kwa muda mrefu inasaidia sana sawa hiyo inapota mkubwa